എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാൻ ലക്ഷ്മി വിമൽ ഫ്രം ലക്ഷ്മി ഫുഡ് കോർട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കണു ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പാലപ്പമാണ് പലരും പല രീതിയിൽ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കപ്പി കാച്ചി ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ആ രീതി അല്ല അല്ലാതെ കുറച്ച് ചോറിട്ടാണ് ഞാൻ അതിന് പകരം ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈസ്റ്റിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ തലേ ദിവസം ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഫോമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി ഇത് രണ്ടിനോടും താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ളല്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമുക്ക് അത് ചുടുന്നതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് ചുടുന്ന സമയത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് മിക്സ് അപ്പം തന്നെ അത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് നേരം വെക്കാൻ പാടില്ല ഇത് രണ്ട് കാര്യമാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒന്നും വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നുകൂടെ ഈ കുതിർക്കണ അരിയുടെ കൂടെ ഇടുക എന്നിട്ട് ബാക്കി ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഈസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എന്താണെങ്കിലും ബാക്കി വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ വരുത്താനുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ചുടണേ ഞാൻ നോക്കാം നമുക്ക് പാലപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇഡലി അരിയാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇഡലി അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇഡലി അരി എടുത്ത് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുതിർത്തതിന് മുമ്പ് കഴുകണം രണ്ടാമത്തെ കേസ് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നേരം കുതിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ചും നാളികേരം ചിരുകിയത് ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ അത് അമർത്തിയിട്ടായിട്ട് എടുത്തിരിക്കണേ അല്ലാതെ ലൂസായിട്ടല്ല നന്നായിട്ട് അമർത്തി എടുത്തേക്കണതാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ചിരുകിയ നാളികേരം അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ചോറ് ഇതെന്തിനാണെന്നറിയോ നമ്മൾ സാധാരണ കപ്പി കാച്ചി ഒഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ മാവോ അല്ലെങ്കിൽ റവയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാച്ചി ഒഴിക്കാറുണ്ട് അതിന് പകരമാണ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ചോറ് സെയിം ഗ്ലാസ്സിന് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ചോറ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആക്കാം ആദ്യം അരി എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കറക്റ്റ് അരിയുടെ അളവിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അരി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഈ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ ചോറും ആ ചെറുകിയ നാളികേരം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ല ഒരു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തരി ഒട്ടും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട എന്നോർത്താണ് ആ ഒരു അളവ് പറഞ്ഞത് നമുക്കിനി ഈ മാവ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരല്പം മാവ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരുന്നോട്ടെ അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് അവല് നനച്ച് വെച്ചത് അരക്കപ്പ് സെയിം ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് അവല് കൂടെ വെള്ളത്തിൽ നനച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നനച്ച് വെച്ചാൽ മതി അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം മറ്റേ മാവ് തിക്കായിട്ടല്ല അരച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം നമുക്ക് കളയാം എന്നിട്ട് ഈ അവല് മാത്രം എടുക്കാം എൻ്റെ അത് പത്രം ലൂസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്താണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുത്ത് ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് കണ്ടോ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതും നമുക്ക് ആ മിക്സിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചെറിയൊരു സ്പൂൺ എടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് തിക്ന
ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട് ഭയങ്കര തിക്കാണ് ഇത്രയും പറ്റില്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സി ഒന്ന് റിൻസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ല നല്ല വെള്ളം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഇതിപ്പം ഞാൻ ആ വെള്ളം കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാളത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊന്തി വരും മാവൊക്കെ പുളിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ഇതാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ദോശ മാവ് ഇഡലി മാവൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് വെച്ച് പൊതിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോമൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓവൻ ഒന്ന് ഹോട്ടാക്കിയിട്ട് ഹോട്ടാക്കി മീൻസ് ഓണാക്കി ഇടണ്ട ഒന്ന് വാമാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുമോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫേമെൻ്റ് ആക്കി എടുക്കാം എനിക്കിവിടെ കാലാവസ്ഥ അത്ര പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാണ് ഫേമെൻ്റ് ആക്കാൻ വെക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പിട്ട് വെക്കരുത് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫേമെൻറ്റേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫേമെൻറ്റേഷന് ബാധിക്കും അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫേമെൻ്റ് ആവില്ല പഞ്ചസാര ഈസ്റ്റിന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഉപ്പ് അതിന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കരുത് ഉപ്പ് നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് നാളേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഈ മാവ് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിൽ മിനിമം വെക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ രാത്രി ഇവിടെ പത്ത് മണിയായി അപ്പം നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചുടും ഞാൻ ടൈമൊന്നും നോക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേണ്ടോ നമ്മുടെ മാവ് ഒരു ദോശ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മാവ് ഇത്ര മതി ഇനി ഇത് ഫേമെൻ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഫേമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെക്കണം ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഈ പാത്രം എടുത്ത് വെക്കണം കാരണം നാളെ ചിലപ്പം ഇത് ഓവറായിട്ട് ഫോമൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്കെങ്ങാനും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റിലല്ലേ വീഴുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ പാത്രം വെച്ചോളൂ അങ്ങനെ പോവില്ല ഞാൻ സ്പേസുള്ള പാത്രത്തിൽ വെക്കുന്നത് ഇതിനെ ഡബിളെങ്കിലും ആവും എന്നുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷനിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വളരെ വലിയ പാത്രം പാത്രത്തിൻ്റെ കാൽഭാഗമൊക്കെ മാവുള്ളെങ്കിൽ പിന്നെ അടിയിൽ അങ്ങനെ പാത്രം വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും അത് നോക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മാവുണ്ടല്ലോ അതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ പകുതി മാറ്റി വെച്ചു കാരണം എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഇനി അതെങ്ങാനും പൊങ്ങിപ്പോയാലോ എന്നാൽ പിന്നെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വീഴില്ല കണ്ടോ പ്ലേറ്റിലൊന്നും വീണിട്ടില്ല കണ്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ടിലും പാതിയോളമായിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് നാളഞ്ഞ് പോകുന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഏട്ടനും മോളും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇട്ടത് കാരണം വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര ഇട്ട് കാരണം ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ആവശ്യം വരില്ലേ ഒരു മിനിമം നാല് പേരെങ്കിലും ഉള്ളൊരു വീടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചതാണ് നാലഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു സെറ്റിൽ നോക്കാം ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ മാവ് നല്ലപോലെ ഫോമൻ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് തിക്കായി കണ്ടോ ദോശ മാവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് ആപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അവൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയുമോ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ക്രിസ്പ് ആവാനാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം മധുരം പോരെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മധുരം ഇടുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ നാളികരപ്പാലും പഞ്ചസാരയും കൂട്ടിയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ അതിലെന്തായാലും മധുരം ഇടുമല്ലോ ഇതിൽ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ നമുക്കിനി അപ്പം ചുടാം ഒരു അപ്പച്ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു
ചട്ടിക്ക് ചെറിയ ചൂടൊക്കെ വേണം എന്നാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഫുൾ ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു തവി മാവ് ഒഴിക്കുക അതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഹോൾസ് വന്നു തുടങ്ങി കണ്ടോ ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഹോൾസ് വരുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക കണ്ടോ നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ നടുവൊക്കെ നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സ്പഞ്ചി അപ്പമാണ് സോഫ്റ്റാണ് ഭയങ്കര സ്പോഞ്ച് പോലെ ഇരിക്കുന്ന അപ്പമാണ് ഇനി നമുക്കൊരു പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഒരു തവി മാവ് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുക ഇങ്ങനെ ആക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചാലും പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പായില്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് പൂവപ്പം നമ്മുടെ പൂവപ്പം തയ്യാറായി ഇനി ഒരു കുഞ്ഞപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയപ്പം ചൂടാം അതിനൊരു അരത്തവി മാവെടുത്ത് ഒഴിക്കണം ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ആറിക്കഴിഞ്ഞാലും കഴിക്കാം കേട്ടോ അത് തന്നെ താനെ എങ്ങനെ പടർന്നു വരുന്നു അത്രേ പാടുള്ളൂ ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇഡലി പോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അപ്പായിട്ട് ചുട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ മോൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു രീതിയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പച്ചട്ടി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും അപ്പം ചൂടണ്ടേ പക്ഷേ ഇതിന് അടപ്പമുള്ള ചട്ടി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാൻ ആയിരിക്കണം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അടപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ചൂടാവണം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പാൻ ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദോശക്കല്ല് വേണേ ദോശത്തവയില്ലേ അത് വേണമെങ്കിലും ദോശത്തവ വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മാക്സിമം ചുറ്റിക്കാം ഈ തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാം കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് ഇനി അതിൽ കുറച്ച് ബബിൾസൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ബബിൾസൊക്കെ വന്നില്ലേ ഇനി നമുക്കതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ചീനച്ചട്ടിയൊക്കെ ഇല്ലേ ഞാൻ അന്ന് സാമ്പാറിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വറക്കാൻ എടുക്കുന്ന അതുപോലത്തെ ചീനച്ചട്ടി നോൺ സ്റ്റിക്ക് അല്ലാത്ത സാധാരണയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു അല്പം എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചല്ലോ അതുകൂടെ കാണിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല കാരണം അത് വീഡിയോ അല്ലേ തന്നെ നീണ്ടു പോകും ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ അപ്പം സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലെവലിലുള്ള അപ്പമൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് കണ്ടോ ക്രിസ്പാണ് കുട്ടികൾക്ക് സുഖമായിട്ടത് കഴിക്കാൻ പറ്റും മറ്റേതും ഇതുപോലെ കൂട്ടി വെച്ചാൽ നമുക്ക് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടമായോ